ओके आज बड़ा हम यूआईएक्स डिजाइन को ट्रेनिंग कर जो चाह लाइक आज फर्स्ट फेब्रुअरी देखि सुरू भाग हम ट्रेनिंग फोर्टीन डेज को रहने एज यू गाइज ऑन है अभी तिमें सायद सिलेबस भी हे सकता छो हाई अब तो सिलेबस में के इन्क्लूड करो सिलेबस में के है तो सब लच करना कोशिश कर मैं एट के प्लान कर अब हमी यूआईएक्स डिजाइन को ट्रेनिंग कर सके भोलि को दिन में तैं के सिकिस् यूआईएक्स डिजाइन को ट्रेनिंग में गई सके तैं के बना सिकिस् डिजाइन भंस डिजाइन को ट्रेनिंग में गई के बना सिकिस् तिमी कस सो तिमी एट न के बना देखाने हो भेतु मैं के डिसाइड करेबस सब टच कर तर मैं तो सिलेबस में भग मैं सीरियल वाइज चाहिए जादी म तिमी डिजाइन ही प्रोडक्ट बना देखा है सपोज एट वेबसाइट हो कि मोबाइल एप ही हो हमी नहीं डिस्कस कर हम के काम करने हाई तेल मैं सीखा तिमी अस को रेकर्डिंग हो फाइल तिमी सेयर भी हो भैस तिमी आप आइडिया होने डिजाइन कसरी कर सकने रहे रो चौदह दिन को ट्रेनिंग बाई तिमी एटा राम वे में है एटा के भाई यहाँ जे कुछ सिका सिक्यौ ते कुछ लरु कुछ चौदह दिन पच्चीस कर सकने होने मैं आशा हई रहा अर्क कुरो मेरे नाम चाहिए कुशल अधिकारी हो हई मेरे एबाउट मी वाले एट सेंसन ही आज को स्लाइड्स में है तो मैं तिमी भू अब तो भूंदा अगड़ी चाहिए अब मैं तिमी के सजेस्ट करना चाहूँ यो ट्रेनिंग में सब जान पे कर अब कोई कुन फील्ड बड़ आग हो कोई कुन फील्ड बड़ आग हो कोई आईटी फील्ड का छो कोई इंजीनियरिंग का छो कोई तिमी मैनेजमेंट फील्ड का छो कोई है प्लस टू बढ़ु भो कारण दैट डजेंट मैटर तिमी कुन फील्ड बड़ा छो है के मैटर कर तिमी यो चौदह दिन को ट्रेनिंग पच्चीस है तिमी के सीख तेल कति को आपू इमेंट कर सब कुछ मैटर कर अब मैं डिजाइन कर डिजाइनम काम कर डिजाइन सुरू करो कारण हमें जे भी कर सीख तो नया तरीका सीख तो नया तरीका आपूला मन पर्यो आपूर् सकि जो लगे हम कंटिन्टी दिशा है अलग भैन इसमें मजा आएन भाई अनुसार इसमें अज के एक्सप्लोर कर पर्ने तो है भेन भी अर्क फील्ड चूज कर तर तिमी पे कर आई सके कति यूआईएक्स भाई ठा भैस कति अज भी ठा हो बाकी डिटेल में ठा होना बाकी हई तो कारण मैं चाहे बेसिक सुरू बड़ नहीं सुरू कर को कोई चाहे डिजाइन को बारे में ठा है यूआईएक्स को के हो अथवा डिजाइन को भाई ठाकुर हैंड रेज कर मैं जस्ट नंबर हेन चाहे अलग को लगी ओके दुईजना अरु म वन मिनट टाइम दिखा हाई सातजना एगार बाहर अर कस ओके ठीक अब मैं सब को लोअर के लोअर कर दिए हैंड हाई अब मैं अर्क क्वेश्चन के सोन चाहे तिमी जति जाना डिजाइन था एक अब हैंड रेज नगर हाई मैं बुझी सके लाइक पंद्रह बीस जान को मे मिनीम सेरो फेरो में सब अब तो भाई बड़ी था होगा नगर के होता अब मैं के सोन चाहे तिमी कति जाना डिजाइन में अलरेडी काम कर जिस कि ग्राफिक डिजाइन अलरेडी काम कर एकचोटी यदि तस्त हैंड रेज कर ओके ये हो तीन चार जाना ला ठीक है अब मैं लगभग लगभग बुझी सके तिमी कसरी करते के भाई अर्क मैं के भे भाई मैं पेपर पेपर है पेपर हराँच एट कपी बनाऊ है आज छेन भोलि बड़ा जसरी भाई बनाऊ हाई एटा कपी बनाऊ अभी पेन लपी रेन लस 
हाई अभी कोई भी रि मेरे सब नौ सौ निन्यानबे रुपया तीर रहा नाइन नाइन्टी नाइन है तो कारण कोई भी इसलिए हजुआ को ताल में नलिने हई भोलि को दिन में तो नाइन नाइन्टी नाइन डिजाइन को थ्रू बड़ा कमा को तुम्हें कति क्लाइंटसंग पापड़ बेलन पर्व तो तिमी भोलि को दिन में था हो कारण भैल्यू को तो पैसा को भैल्यू राखे तिमी एवं राो में बस राम ठाव में लैपटप राख असरी चाहे हेर डिजाइन कसरी करने के करने के इसको बैकग्राउंड हाई अर्क मैं के भन्दे थे हमी सटरडे बड़ा सायद किमी को प्क्टिकली जो है टूल सीख तो सीक्ने क्रम में चाहे सबसंग मऊस भाई सजी हो महंगो मऊस चाहन धे महंगो मऊस चाहन डेढ़ सौ दुई सौ जी को मऊस भस एट मऊस भैदि पर्यटन मऊस भैस डिजाइन कर सजी हो कारण डिजाइन कर मऊस हो हम फोर्टी एट जाना भो अब मूरू कर हमें यूआई यूएक्स डिजाइन को ट्रेनिंग करते कोड आईटी ने प्रेजेंट कर ठा भाई कुछ हो रहा तिमी डिजाइन को बाई सीख अब को चौदह दिन भाई चाहे कुशल अधिकारी सीख रहे यह कुशल डट डिजाइन भाई मेरे पर्सनल ब्रांडिंग हो हई अब एबाउट मी मेरे बारे में जान जानकारी को लगी मैं कि आप कसरी डिस्क्राइब करना चाहूँ भाई मैं तस्त मं जो चाहे है एकदम डिजाइन को लगी इंतुजियास छू हई अभी हर एक स्लाइड्स में है कि मई चार वा स्लाइड पे बरू एक एकचोटी चाहे तिमी हैंडरेज करेसन सोने मौका दी ते पैसा सो अलग हर एक स्लाइड्स में हैंडरेज करेसन सोधे डिस्टर्ब फील हो क्या सब अरुला तो कारण नगर् मैं चाहे एट मूला कसरी डिस्क्राइब कर पर्सन हु लव्स टू डिजाइन है डिजाइन नहीं मेरे लाइफ होने मैं तेरी हेरी रहा है मैं आने कुछ तुम फोटो सब आँच इलेट्रेटर अभी एडप को अरुण प्रडक्ट्स लाइक एडप एक्सटी आँच अभी फिग में आँच यो बाहे अरुण डिजाइन टूल्स जो तीन पपुलर छाइन तर सर्ट एंड नलेज मसंग अस पच्चीस अभी अब यह ट्रेनिंग तिमी के एक्सपेक्ट करने तिमी कसरी यह ट्रेनिंग लिने तदि एटा एक्सपर्ट टू लर्नर भापनी एवं लर्नर ने फेलो लर्नर्स सीकाई रखे ले ताकि तिमी भोलि को दिन में क्वेश्चन सोन को सजिल हो ताकि तिमी लाइक हो गैपिंग नोस् क्या हम हमीर बीच में तिमी रीच में तो भाग कारण हमीर सोच बनायो तिमी सीक्न कोईसन सो सजिल हो सीखन लजिल हो रहा मैं नोट ओन्ली इन दिस ट्रेनिंग यो बाहेक अरु बेला में कई क्वेश्चन अथवा कई कुछ सोन चाहिए मैं यहाँ स्कैन करें है मेरे लिंक्स फेसबुक इंस्टा मेरे पोर्टफोलिओ को लिंक मेरे है डिजाइन्स यहाँ तैंबर अलि भिमी मेरे बारे में ठा पा सकता हाई तो मेरे बारे में अर्क तिमी मैं के सजेस्ट करना चाहिए आपू डिजाइन सीख तिमी डिजाइन सीख कोईसन सो नजा हाई तो कुछ हो कसा कनेक्ट कर मन चरू बेला में अब अथवा आज आज ट्रेनिंग दिए सको अब आज को सेंसन सको अब भोलि को सेंसन आने भाग अगड़ी तिमीस कई कई कुछ कोईसन्स तो कोईसन्स सो मैं ठैक्क कत एड गयो है डाइरेक्टली सो कई ये ये प्रब्लम आगे कसरी करने सो भैसे मैं ठैक्क ये तिमी सोलूसन्स बताइ तिमी अर्ग ट्रेनिंग में आता खेल कनक्लिर भर आने पर्दन हई माइंड में फुल अफ क्वेश्चन्स भर आने पर्दन लास्ट सेंसन को सब कुछ कंप्लीट भर आयो तिमी सजी हो इन्फर्मेशन आई क्या तो ठेका आए उस यो लीवर कौन सी बात है मेरे लोक इंद्र बनाए दिन बाय उन्होंने यो कल इस तो लिखे लास्ट तो लगे इसमें में ठेका आए आजूर ला लास्ट मेरे बंदा का यो बंदा बात है नहीं ला मतलब the Lord Moon about reporting about मैंने abuse मैंने बनाया जा आई ना तो मतलब यहाँ इसके ऊपर आड़ों ने क्या करने मन्ना खोजा मेरे 
त्यो सायद तिम्रो मा एक्चुअली हेर्नु पर्छ होला अब के भएको छ त्यो एक्ज्याक्ट हाम्रो मेरोमा कहि पनि त्यस्तो भएको छैन त्यो हेर्नु नै पर्छ होला है ए ल ठीक छ म यो उमा तपाईलाई पठाइदिन्छु है अहिले फोटो खिचेर ल एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुपमा पठाउन अनि पठाइदिन्छु ओके ओके आज त्यस्तो केही पनि छैन आज त्यस्तो केही पनि प्रब्लम हुँदैन किन आज सबै स्लाइड्सहरु छ यो स्लाइड म तिमीहरुलाई नै प्रोभाइड गर्दिन्छु हैन त्यो भएर आजको स्लाइडमा केही प्रब्लम हुँदैन भोलि पर्सी देखि चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम नहोस् है ल अब यो पेज भयो मेरो बारेमा इन्ट्रोडक्सन भयो अझै मेरो बारेमा भन्नु पर्ने भने म चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट निस्किसकेको हो कम्प्युटर इन्जिनियर हैन म चाहिँ डिजाइन फिल्डमै काम गरिरहेको छु मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भनेको डिजाइनको ब्याकग्राउन्ड भनेको मैले सेकेन्ड सेमिस्टर ब्याचलर देखि डिजाइन सुरु गरेको है अनि त्यसपछि आजको दिनसम्म म डिजाइनमै छु है त्यो भयो अब चाहिँ मेरो डिजाइन जोर्नी कस्तो रह्यो त है मैले कसरी सुरु गरे मेरो केही तिमीहरुलाई हुन सक्छ भने त्यो कसरी तिमीहरुलाई हेल्पफुल हुन सक्छ त्यसलाई पनि एउटा सानो स्लाइड छ त्यो भन्दिन्छु है म आजै पनि आज पनि सिक्दै छु म आज तिमीहरुलाई ट्रेनिङ दिन आउनु भन्दा अगाडि पनि सर्टेन केही नयाँ कुराहरु आको छ कि भनेर आफैले पनि सर्फ गरिरहेको थिए भनेपछि म आज पनि सिक्दै छु म हिजो पनि सिक्दै थिए म भोलि पनि सिकिरहेको हुनेछु डिजाइन भनेको त्यस्तो चीज हो है डिजाइन इज अलवेज इभोल्भिङ है डिजाइन कहिले पनि सेम रहँदैन तिमीले आज यो चौध दिनमा जे कुरा सिक्यौ नि त्यो चौध दिनमा सिकेको कुरा तिमीले त्यही चौध दिनमा सिकेको कुरालाई चाहिँ बेस बनाएर अघि बढ्ने हो ना कि त्यही चौध दिनमा सिकेको कुरालाई तिमीहरूले फ्युचर टाइमसम्म नै म यही गरी सिकी नै रहा हुन्छु मैले यसरी नै चलिरहा हुन्छु भनेर चाहिँ हुँदैन है हिजो एउटा किसिमको ट्रेन्ड थियो आज अर्को किसिमको ट्रेन्ड छ अर्को वर्ष अर्को किसिमको ट्रेन्ड नआउँछ ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ ब्रान्डहरूले के सोच्छन् भने मैले मेरो प्रोडक्ट चाहिँ यस्तो होस् भनेर सोच्छन् त्यो भइसकेपछि तिमीहरूलाई पनि के चाहिन्छ त भनेदेखि चाहिँ नयाँ नयाँ ट्रेन्डहरू के आइरहेको छ के के सिक्नु पर्ने छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले सिक्नु पर्ने हुन्छ है अनि डिजाइनको मेरो स्टेजेसहरू कसरी छ भनेदेखि चाहिँ मैले चाहिँ सुरुमा फोटोसपबाट सिकेँ है त्यसपछि फोटोसपमा मैले ब्यानर्सहरू फ्लायर्सहरू ग्राफिक डिजाइन गर्दै थिएँ होइन तर ग्राफिक डिजाइन गर्दाखेरि मलाई एउटा मनमा आयो कि कहिलेसम्म ग्राफिक डिजाइन गरेर छन्ने त होइन यो भन्दा अगाडि पनि बढ्नु पर्यो त्यो भएको कारणले के छ त भनेर सोच्दै जाँदा एक ग्राफिक डिजाइनरले पनि गर्ने भनेको लोगो डिजाइनर छ लोगो डिजाइन गर्दो रहेछ जुन चाहिँ इलस्ट्रेटरबाट हुन्छ भनेर मैले थाहा पाएँ अनि मैले लोगो डिजाइनहरू गर्न थालेँ म आफूले लगभग लगभग आफैलाई एकदम एक्सेल बनाएँ होइन फोटोसप र लोगो डिजाइनमा अनि त्यसपछिको वान इयर सिक्स मन्थपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब के सिक्ने त यसपछि यो पनि आयो यो पनि आयो अब के सिक्ने त भनेदेखि चाहिँ मैले आफैले खोज्न थालेँ त्यति बेला अब यो आजको भन्दा लगभग लगभग चार पाँच वर्ष अगाडि कुरा भनौँ होइन चार वर्ष अगाडि कुरा भनौँ युआई युएक्स त्यति एकदम हाइपमा आइसकेको कुरा चाहिँ थिएन क्या अनि त्यो भएको कारणले अलि खोज तलास गरेपछि म कम्प्युटर इन्जिनियरिङ फिल्डको मान्छे टेक फिल्डको मान्छे अब मैले फोटोसपहरू सिकेर ग्राफिक डिजाइन गरे पनि हुन्छ हुनलाई तर अझै टेकमा अझै भित्र छिर्नको लागि चाहिँ युआई युएक्स भन्ने चाहिँ एउटा रेस्पेक्टेड है सबसे एउटा त्यो वर्ड मैले छुटाउनु खोजेन रेस्पेक्टेड है युआई युएक्स डिजाइनर है त्यो चाहिँ हरेक आइटी कम्पनीले चाहिँ राखिरहेको हुन्छ है त्यो कुराहरू चाहिँ मैले थाहा पाइसकेपछि म युआई युएक्स गर्छु भनेर चाहिँ मन लागे अनि लाइक डिजाइन सिक्दाखेरि चाहिँ टुल्सहरू मात्र होइन क्या है जस्तै मैले फोटोसप सिकेँ इलस्ट्रेटर सिकेँ युआई युएक्स सिक्ने बेला एडब एक्सटी सिकेँ फिङमा सिकेँ होइन त्यो मात्र होइन मलाई साइड स्किल्सहरू पनि मैले जेनेरेट गर्न जान्नु पर्छ है आज मैले डिजाइन बनाइरहेको छु है आज मैले डिजाइन बनाइरहेको छु मैले मेरो डिजाइन मेरो क्लाइन्टलाई बिकाउनु पर्छ क्या होइन सपोज तिमी एक्स वाई जेड तिमी ट्रेनिङमा छौ सपोज तिम्रो नाम एक्स छ होइन तिमीले मलाई हायर गऱ्यौ एज अ डिजाइनर होइन मैले डिजाइन बनाएँ त्यो डिजाइन बनाएर मैले तिमीलाई डायमै प्रेजेन्ट गर्दा मात्र हुन्न क्या त्यो डिजाइनले के बोल्न खोजिरहेको छ त्यो डिजाइनले के डिस्क्राइब गर्न खोजिरहेको छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले तिमीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ मेरो क्लाइन्टलाई चाहिँ वेल एक्सप्लेन गर्न जानेको हुनुपर्छ क्या हो त्यो भएको कारणले चाहिँ एउटा राम्रो कम्युनिकेसन स्किल डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ र तिमीले डिजाइन बनाउँछौ तिमीले डिजाइन सिक्छौ होइन तिमीले आफूलाई एक्सपोजर दिनुपर्छ तिमीलाई कसैले पनि आएर ओहो तैँले डिजाइन गराउँछस् तेरो डिजाइनलाई म यताउति हालिदिन्छु म पोर्टफोलियो बनाइदिन्छु म स्टोरीहरू हालिदिन्छु अनि त्यसरी भनेर कसैले पनि भन्दैन तिमी आफ्नो प्रगति आफैले चाहिँ अगाडि बढाउन लानुपर्छ यो चौध दिनको ट्रेनिङ पछि तिमी आफूले डिजाइन सिक्छौ तिमीले आफूले डिजाइन केही अरू बनाउँछौ त्यो डिजाइन बनाएको चाहिँ तिमीले आफ्नो पोर्टफोलियो आफैले बनाएर आफैले फेसबुकको स्टोरीहरूमा
लोकालिटी अथवा तिम्रो सराउन्डिङ अथवा तिम्रो फ्रेन्ड सर्कल अथवा तिम्री सँग कनेक्टेड को को छ उनीहरुले ए यसले डिजाइन गर्दो रहेछ भनेर थाहा हुने रहेछ अनि तिनीहरुको कन्ट्याक्टमा डिजाइनको काम आयो भने भोलिको दिनमा यु विल बी द फर्स्ट वन दे विल कन्ट्याक्ट हैन त्यो भएको कारणले चाहिँ तिमीहरुले कम्युनिकेशन स्किल अनि आफैले आफैले एक्सपोजर दिने स्किल त्यो जेनेरेट गर्नु पर्छ अनि त्यसपछि डिजाइन भनेको चाहिँ है फोटोशप मा डिजाइन गरेको ग्राफिक डिजाइन गरेको कुराहरुले चाहिँ त्यति युजर को थट्स सँग प्ले नगरे पनि हुन्छ तर यूआई यूएक्स जुन हाम्रो प्रोडक्ट बनाउँछौ हामीले एप्लिकेशन बनाउँछौ हामीले सफ्टवेयर बनाउँछौ हामीले तिमीहरुको लाइक के रे वेबसाइटहरु बनाउँछौ हैन हामीले चाहिँ ह्युमन को साइकोलोजी सँग खेल्न मतलब पुरै साइकोलोजी नथा भए पनि यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ ह्युमन ले कसरी मतलब टोलरेट गर्न सक्छ कसरी सोच्न सक्छ भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्न जानेको हुनु पर्छ है यो कुराहरु सानो सानो कुराहरु हेर तर भोलिको दिनमा यही कुरा तिमीहरुलाई आएन भने तिमीले जस्तो सुकै राम्रो डिजाइन बनाए पनि तिमी मार्केटमा बिक्नै सक्दैन हैन तिमी भन्दा डिजाइन नै नजान्ने जतको डिजाइन बनाउनेले पनि यदि तिमीहरुको भन्दा राम्रोसँग बोलेर डिजाइन बिकाउन सक्छ भने चाहिँ दे विल बी द हायर प्रायोरिटी तिमीहरुको अगाडि है त्यो भएको कारणले चाहिँ सकेसम्म धेरै मान्छेहरुसँग लाइक इन्टरेक्ट गर्ने अथवा नगरे पनि उनीहरुको माइन्डसेट कस्तो हुन्छ त यस्तो सिनेरियोमा सपोज अब यही स्लाइड छ हेर न है यही स्लाइड छ अब यही स्लाइडमा चाहिँ मैले चाहिँ के गरे त भन्देखि चाहिँ मैले चाहिँ के गरे आई एम स्टिल ट्राइङ टु लर्न भनेर जुन लर्न लाई चाहिँ मैले हाइलाइट गरे नि यसमा चाहिँ के बनले बनाउन खोज जदाउन खोजे भने मैले पनि लर्न गरिरहेको छु तिमीहरुले पनि लर्न गर्नु पर्छ भने चाहिँ तिमीहरुको आँखा सुरुमा हाइलाइटेड कुन कलरमा जानु पर्छ यो लर्न भन्ने कलरमा जानु पर्यो यो लर्न को कलरमा जान्छ अनि त्यो भइसकेपछि तिमीहरुको कहाँ जान्छ त आँखा भनिसकेपछि बल्ल आई एम स्टिल ट्राइङ टु अनि लर्न ए लर्नमा ए लर्न भन्न खोजेको रहेछ है यसले भन्नेमा जान्छ त्यसपछि अलि डार्क सेड्स वाला टेक्स्टहरुमा जान्छ त्यसपछि यस्तै यस्तै चाहिँ हामीले ह्युमन साइकोलोजी सँग खेल्नु पर्छ के त्यो भएको कारणले चाहिँ सानो सानो कुराहरुले चाहिँ म्याटर गर्छ है ल अब चाहिँ हामीले अब हाम्रो टर्म आउँछ यूएक्स र यूआई अहिले सम्म केही कुराहरु नबुझेको छ केही क्वेशनहरु सोध्नु पर्ने छ छ भने ह्यान्ड रेज गर ल ल सायद छैन है इन्जोय गरिराको छौ भन्ने मैले एक्सपेक्ट गरेको छु है तिमीहरुबाट ट्रेनिङ लाई म पनि भोकल छु है मैले पनि राम्रो एउटा भोकल वे मा चाहिँ मैले जानेको कुराहरु चाहिँ भन्छु त्यो भएको कारण तिमीहरु पनि एउटा इन्जोयएबल वे मा चाहिँ लिङ्नु दाइ झ्याउलायो एकछिन ब्रेक लिगौ भन्छ पनि एकछिन ब्रेक लिगौ ला है तर डेढ घण्टा चुटकी बजाएर सकिहाल्छ हेर नआ गएर सिक्दा सिक्दा त्यो भएको कारणले अब चाहिँ हामी के गर्छौ त भने यूएक्स र यूआई है युजर एक्सपीरियन्स र युजर इन्टरफेस भन्छ है यो कुरा तिमीहरुलाई थाहा छँदै छ होला है किनभने यत्रो ट्रेनिङ मा आको छ यूआई र यूएक्स को मिनिङ भन्ने कुरा के रे मिनिङ न डिपली नभए पनि फुल फर्म चाहिँ थाहा छ होला युजर एक्सपीरियन्स र युजर इन्टरफेस ल अब सुरुमा चाहिँ हामी केमा जान्छौ त भन्दा चाहिँ युजर एक्सपीरियन्स मा जान्छौ है युजर एक्सपीरियन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा खेरि चाहिँ हेर त अब मैले भर्खर तिमीहरुको ह्युमन साइकोलोजी को अहिले कुरा गरे नि हैन यहाँ के छ त इजी और डिफिकल्ट इन्टरेक्ट भने ए इजी और डिफिकल्ट टु इन्टरेक्ट भने तिमीले सुरुमा यो हेरे होला हैन यसले चाहिँ के भन्न खोजेको यूएक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा खेरि युजर को एक्सपीरियन्स है तिमीले सपोज एक्स ले है अम मेरोमा यहाँ नाम अलि क्लियर नाम देखाएको भनेको मुकेश बस्नेत भनेर देखाइरहेको छ सपोज मुकेश बस्नेत भाइले एउटा वेबसाइट चलाइरहेको छ है उसले चाहिँ त्यो वेबसाइट चलाउँदा खेरि चाहिँ हैन इजीली इन्टरेक्ट गर्न सक्यो कि उसलाई डिफिकल्ट वेमा इन्टरेक्सन भयो उसको है उसको इन्टर वेबसाइटको इन्टरफेसमा भएको एलिमेन्ट्सहरु सपोज बटन्स टेक्स्टहरु वेबसाइटमा भएको हैन फर्महरु हैन लगइन फर्महरु साइन अप फर्महरु उसले चाहिँ इजीली इन्टरेक्ट गर्न सकिराको छ कि छैन उसले इजीली डिस्टिंगुइज गर्न सकिराको छ कि छैन हो यो कुराहरुलाई चाहिँ एउटा वेल स्ट्रक्चर्ड वेमा केले बनाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ यूएक्स ले बनाउँछ यूएक्स राम्रो भइसकेपछि बल्ल यूआई क्लियरली भिजिबल हुन्छ है त्यो कुरा हो अहिले चाहिँ मैले सर्टली भन्देको है मैले सर्टली यूआई यूएक्स भनेको के हो यससँग के के कनेक्टेड छ त्यो भन्दिन्छु अनि म डिपली आज यूएक्स मा जान्छु 
भोलि म डिपली युएक्स रिसर्च मा जान्छु अनि पछि गएर चाहिँ हामी कामहरु कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ गराउँला है अब चाहिँ युएक्स भनेको चाहिँ के छ त भन्दै चाहिँ युएक्स ले के के गर्छ त भने भेरियस काइन्ड्स अफ रिसर्चहरु पनि इन्क्लुड गर्छ जसमा चाहिँ सर्वे पर्छ ए टु बी टेस्टिङ भन्ने हुन्छ हैन ग्रुपमा डिस्कसन्स हुन्छ इन्टरभ्यूज हुन्छ हैन वर्कशप हुन्छ यो सबै कुराहरु भनेको अहिलेलाई तिमीहरुले जस्तो यो यो हुन्छ भनेर लेख्नु है युएक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ युजर एक्सपीरियन्स भनेको के हुन्छ भने जहिले पनि युजरको सेन्ट्रिक हुन्छ हामी जहिले पनि युजरको सेन्ट्रिकमा बसेर युजरलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर यसले के के चाहेको छ त यसलाई के के चाहिएको छ त त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेर हामीले त्यही त्यही कुराहरुलाई चाहिँ फोकस गरेर हामीले त्यसै कुराहरुलाई चाहिँ इम्फेसाइज गरेर हामीले यूआई बनाउँछौ सो सोचो कुरा बुझ्यो होला हैन यूएक्स ले के गर्छ युजरलाई इम्फेसाइज गरेर युजरलाई फोकस गरेर युजरलाई कसरी सजिलो हुन्छ भनेर फोकस गरेर त्यसैको अराउन्डमा बसेर यूआई बनाउँछ यूआई भनेको इन्टरफेस बनाउँछ अनि त्यही इन्टरफेसमा इन्टरेक्ट गर्दा खेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दै युजरले इजी इजीली इन्टरेक्ट गरिरहेको छ कि डिफिकल्टली इन्टरेक्ट गरिरहेको छ कि कसरी गरिरहेको छ त्यहाँबाट चाहिँ थाहा हुन्छ है ल अब अर्को आउँछ त यूआई भनेर आउँछ है अब यूआई भनेको चाहिँ के हो त भन्दै चाहिँ यूआई भन्नाले के बुझिन्छ भने युजर इन्टरफेस बुझिन्छ है इन्टरफेस भन्नाले चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दै चाहिँ हाम्रो वेबसाइट एप्लिकेशनको जुनसुकै इन्टरफेसेसहरु हुन्छ त्यो इन्टरफेसेसमा हाम्रो आँखाले के के देख्छ त हो मेरो आँखाले के के देख्छ मैले त्यो आँखाले देखेको कुराहरु प्लीजिङ छ कि छैन त्यो बटनको कलर कस्तो छ हैन त्यो बटनसँग पछाडि भएको फोटोहरु कस्तो छ हैन मेरो मोबाइलको एपमा जस्तै यो एपमा हेर्छु भने हेर त सपोज यो वालपेपर एप होला हेर ल एउटा ठूलो वेमा वालपेपर देखाएको छ टट्ट मजाले स्लाइडिङ गरेको छ आ चलाउन पनि कस्तो अपीलिङ छ हैन यो त कति राम्रो छ नि भनेर चाहिँ हेर्छु होला हैन अहिले यहाँ अलिकति लाइटेड फर्ममा छ तर एउटा जस्ट डिफाइन गर्न खोजेको है त्यसैले चाहिँ आँखाले हैन जे राम्रो देख्छ आँखाले जे देख्छ आँखाले जे फिल गर्छ त्यही चीजहरुलाई नै के भन्छ युजर इन्टरफेस भन्छ है युजरले खेल्ने युजरले चलाउने युजर जहाँ रमाउँछ त्यो पार्टलाई युजर इन्टरफेस भन्छ है अनि डिजाइन सुड मेक द प्रोडक्ट स्पिक टु यु भन्छ क्या है डिजाइन बनाइसकेपछि हैन युजर इन्टरफेस यति राम्रो बनाउ कि त्यो युजर इन्टरफेसले गर्दा खेरि चाहिँ त्यो डिजाइन हैन युजर सँग स्पिक गरोस क्या मतलब बोलोस क्या तिमीले के डिस्क्राइबै गर्न नपरोस हुन्छ नि एकदम अपीलिङ होस् एकदम आई प्लीजिङ होस् अनि त्यो डिजाइन एकदमै के रे तिम्रो युजर सँग चाहिँ एकदम खेल्न पगोस के युजर त्यसमा रमाउन पगोस हैन युजरलाई इरिटेसन नहोस् क्या त्यो त्यो बेलामा उले युज गरेको बेलामा है त्यो कुराहरु छ अब यूआई यूएक्स मात्र हो त यो टर्महरु कि अझै अरु टर्महरु पनि छ भनेर भन्छ है यसमा चाहिँ अझै अर्को एउटा टर्म छ कस्टमर एक्सपीरियन्स भन्ने टर्म छ है यूआई अनि यूआई भन्दा अलि बढी चाहिँ यूएक्स हैन अनि त्यो दुईटैको एज अ होल चाहिँ के छ त एउटा सीएक्स भन्ने छ भनेको कस्टमर एक्सपीरियन्स भन्ने छ हामी यूआई भनेको के थियो त भन्दैकिन युजर एक्सपीरियन्स लाई चाहिँ आँखामा मतलब नजरमा राखेर गर्ने एउटा डिजाइन गराउने एलिमेन्टहरु बनाउनेलाई यूआई भन्थ्यो हो हामीले यूआई बनाउँदा खेरि यूएक्स लाई पनि हेर्थ्यौ हो तर अब युजर एक्सपीरियन्स र युजर इन्टरफेस बनाउँदा खेरि हामीले डिजाइन गर्दा खेरि हामीले के पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ त भन्दै चाहिँ कस्टमरको एक्सपीरियन्स कस्टमरले कसरी एक्सपीरियन्स लिन्छ त भन्दै चाहिँ हैन त्यो ब्रान्ड सपोज मैले फेसबुकको लागि मैले बनाइराछु छु हैन फेसबुकको ब्रान्ड कलर कुन छ ब्लु कलरको छ हैन अब मैले फेसबुकको केही प्रोडक्ट बनाइराछु छु फेसबुक रिलेटेड नै भनौँ न एकदम एकदम फेसबुक सँग जोडिएको प्रोडक्ट बनाइराछु छु हैन अब त्यो कलर ब्रान्ड कलरलाई मैले एकताउति चलाउन खोजे भने अथवा फेसबुक भित्रै मैले एउटा केही इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेको छु हैन एउटा फिचर इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेको छु त्यो फिचरलाई चाहिँ मैले रातो कलरमा राख्दे भने नीलो र रातोको त सिन्क्रोनाइजेसन त भएन नि त हो त्यो भएको कारणले चाहिँ के हुन पर्यो त भन्दैखिन ब्रान्डको रेपुटेसन पनि एउटा कन्स्टेन्टली रहिरहन पर्यो है कस्टमर एक्सपीरियन्समा हेर्दा खेरि अनि त्यो कस्टमर एक्सपीरियन्समा चाहिँ अब हामीले यसरी युज यूआई र यूएक्स बनायौ भने हाम्रो त्यो सामान कतिको सेल्स हुन पुग्छ त बुझ्यौ त्यो पनि एउटा कस्टमर एक्सपीरियन्स हुन्छ सेल्स प्रोसेस अनि त्यो प्रोडक्ट डेलिभर्ड भइसकेपछि त्यो वेबसाइट प्रोडक्ट भनेको वेबसाइट सफ्टवेयर एप्लिकेशन जेसुकै मान्यो नि अहिलेको केसमा त्यो डेलिभर्ड भइसकेपछि अब हामीले त्यो डेलिभर्ड भएको कुराहरुले चाहिँ कस्टमरको एक्सपीरियन्स कसरी मिलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरुलाई पनि नजरमा राखेर चाहिँ यूआई यूएक्स चाहिँ डिटरमाइन गर्छौ अनि हामीले मार्केट इभालुएसन गर्छौ मार्केटमा कस्तो छ के छ कसरी 
चली रहा है अलग सपोज मैं ई कमर्स साइट बना इमर्स वेबसाइट बना मैं मार्केट इवालुएसन नगरिकन मैं रैंडमली बनाई दिए भैन तो मार्केट इवालुएसन हेन भू में हमें मार्केट इवालुएसन हे कुछ प्रोडक्ट बना तो हेरे को कस्टमर एक्सपीरियंस हेरे हो कस्टमर एक्सपीरियंस हेरे को कस्टमर एक्सपीरियंस हेरा हमें यू यूजर एक्सपीरियंस बना यूजर एक्सपीरियंस था भैस हमें के बना यूआई बना हई ये कुछ तिमें माइंड में राख यूआई यूएक्स मैं यूआई यूएक्स भाई बड़ी अर्क के टर्म पाइन सीएक्स कस्टमर एक्सपीरियंस भाई टर्म भी है तिमें तो लाइक हो माइंड में राखी रहने पर्च हई अब चाहे कहीं सोन पर्ने तिमी ये स्लाइड्स मध्य ओके सो द हेलो हजार सर नमस्ते हजार नमस्कार अभी हमें यूआईएक्स को कति को स्कोप सर तो आई मैं अल्लेम को स्लाइड में के प्रब्लम छोदा यूआईएक्स को स्कोप कस्तो के सब मैं आजक स्लाइड में राखे हाई आज एज इंट्रोडक्शन ही अगड़ी बढ़ने वाले हाई मिम्मेदार ये अलग मेरे स्लाइड आँच तो स्लाइड में चित्त बुझेन भी फिर क्वेश्चन कर सन्दीप अरु कस को क्वेश्चन अल्लेम ठीक हाई ल रोहन भन सोधी हाल ते पी निशांत ने सोच सर यहाँ हमें इस अब हजूले भन्न भाई साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी सब मैच होने पर्व अूएक्स अब अब इंटरैक्ट इंटरैक्टिंग क्लिजिंग होने वाई हमें अब अब अल चलते मार्केट में जो होता नहीं अब कस्टमर कस्टमर एक्सपीरियंस अब हमें बुझना का हमें के तो अलग को टाइम में यह खास में मैं पैल्ले पची भाग होने कुछ थी तर अ तिम्रो क्वेश्चन आई सके मैं तिमला क्वेसन को एंसर कर दी हाल है सपोज सर्टेन तिमें एट दराज रिलेट दराज जस्ते ई कमर्स प्लेटफॉर्म बना है दराज जस्ते ई कमर्स प्लेटफॉर्म बना तिमें चाहे दराजला स्टडी कर सस्तो डील को वेबसाइट स्टडी कर ई कमर्स साइटर स्टडी कर तिमें धीर एकदम डिप्ली कस्टमर एक्सपीरियंस में जानू पड़ेन है तिमें ते दराज रो डील अथवा एक्जिस्टिंग एक्जिस्टिंग मार्केट इवालुएसन बुझ मार्केट में इवालुएट करने तस्त साइट कुन कुन तिम में के प्रब्लम छाई मानी के मिले भाई तिमी में तिमें यूज कर तिमला के चित्त बुझेन है तिमें तो कुछ लिया नया किसिम के यूजर एक्सपीरियंस डिफाइन करें तिमें तेस में चाहे अंतर्गत में रहकर एट यूआई बनाएर तिमें तेरी प्रोडक्ट बना सकता तिमी अलग एक्काईसों शताब्दी में छौ तिम्रो दिमाग में आने हर एक कुरा को प्रोडक्ट आइडिया प्रोजेक्ट आइडिया है अलरेडी एक्जिस्टिंग भैस अथवा न भेपनी सीमिलर तिम्रो दिमाग में भग एक्जैक्ट आइडिया न भेपनी सीमिलर आइडियाज अलरेडी मार्केट में मा छोड़ भाग कारण पैला जस्तु अलग टाइम में एकदम डिप्ली गए कस्टमर एक्सपीरियंस तिमें इवालुएट कर पर्दन है भकई कुछ स्टडी करने हो तो भैस के अलग सजी हो कस्टमर एक्सपीरियंस को पार्ट ते पे तो यूआई रूएक्स आपूला कसरी चाहिए आपू ने कसरी प्रिजेंट करने हो आप यूजर कसरी चाहिए हई यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस हो हई म डिजाइन कर हो कुशल अधिकारी डिजाइनर हो कुशल अधिकारी वेबसाइट बना कुशल अधिकारी मन लगने कुछ कुशल अधिकारी हाँ डिजाइन कर पाऊं हई उसको यूजर हे उसको यूजर बुझ् असले कसरी डिजाइन कर मतलब यूजर के कसरी डिजाइन खोजी रहा है तो डिजाइन उसके अगड़ी बढ़ा ला हाई तो अर कहीं अब लास्ट थैंक यू वेलकम लास्ट क्वेश्चन हाई एवं अब छोड़ने लब हमीस आई न हमी कह थी तो भाई यूआई यूएक्स और सीएक्स कस्टमर एक्सपीरियंस भाई हाई आज अलग बोली बोली मात्र हो भोलि अलग बोली मात्र हो स्लाइड्स मात्र प्रेजेंटेशन हो पर्सी बाय हम लोग टूल्स में काम सुरू हो कारण बोलो झ्याला नोच् एकदम इंपोर्टेन्ट टपिक नछुटाने नपिक हमीर चाहे हल्का लेवलिंग अप हो हाई 
तिमी सुरू में फोटोसप सिक्यो तिमी ग्राफिक डिजाइनर छो सर्ट एंड कोईजना ग्राफिक डिजाइनर छ तिमी यूआई यूएक्स सिक्यो तिमी एक स्टेप लेवल अप भौ है अथवा तिमी ग्राफिक डिजाइन आऊदन मतलब भैन है तिमी अलग के यूआई यूएक्स ट्रेनिंग कर तिमी यूआई यूएक्स डिजाइनर हो एट सानों कंपनी स्टार्टअप के यूआई रूएक्स डिजाइनर सेम हो हमें दुईट को रोल संगे प्ले कर पर्ने हो तर यूएक्स डिजाइनर को एकदम भास्ट हो यूएक्स भील्ड एकदम इट्स सेल्फ इज अ भास्ट थिंग है तो कहीं सिकेर सिक सक यूजर एक्सपीरियंस को सपोज मसंग एबीसीडीएफजीएच छूजर हेर न अब ए को छुट्टे माइंड सेट हो बी को छुट्टे माइंड सेट हो सी को छुट्टे माइंड सेट होसरी कर सबको कलेक्टिव वे में लीएर उन्नीस इंटरव्यू करें उन्नीस रिसर्च करें तो अगड़म बगड़म बैकेंड को अभी म सब तिमी भू तो के होने छुट्टे एट प्रोफेसन बनाक होता अलग ठूल कंपनी ने लाइक गुगल माइक्रोसफ्ट तो भाई सानो कंपनी में एमेजन है तो ठूल भनम तो भाई अज सानों कंपनी एकदम मिलियन डलर बिलियन डलर कंपनी के भादि यूआई डिजाइनर छुट्टे पार्ट हो यूएक्स डिजाइनर छुट्टे पार्ट हो रो भाग माथि एटा के हो प्रोडक्ट डिजाइनर होने अलमोस्ट सेम हो सबजा हाई यूआई डिजाइनर ने यूएक्स डिजाइनर को काम कर सकता समाओ हई पूरे कर सकता भन्द म यूएक्स डिजाइनर ने यूआई डिजाइनर को काम कर सकता समाओ हई अभी प्रोडक्ट डिजाइनर ने के प्रोडक्ट डिजाइनर ने दुईट को काम कर सकता हाई प्रोडक्ट डिजाइनर भाई कुछ कस्तु हो यूआई रूएक्स डिजाइनर को एज अ लीड चाहिए उसके हे रहा हो काम हे रहा हाई टर्म्स आर सीमिलर है बट तिहर के डिफ्रेंट हाई इन चाहे सीमिलर भिफ्रेंट तो कारण अब हमें बुझ्ता खेल यूआई रूएक्स डिजाइनर भाई अब सीख अभ्यसली सीख हमें सान सान स्टार्टअप में एप्लाई भी कर यूआई यूएक्स डिजाइनर ही तर अल अज सीख जाने भोलि दिन में अज एक्सपीरियंस लिद जाने वाले यूआई डिजाइनर को पार्ट छुट्टी होता यूएक्स को पार्ट छुट्टे होनी यूआई यूएक्स में चाहे कई वर्ष स्किल भैस हमी प्रोडक्ट डिजाइनर में एप्लाई कर जिसको भैल्यू भी हाई हो सैलरी भी हाई होना ऊ सब लीडर भर काम कर कंपनी में है तो कारण प्रोडक्ट डिजाइनर के तिम्रो यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस रेस को फंक्शनलिटी सब चेक कर जाने को होने पर्च हाई बिजनेस को गोल्स के कसरी तो गोल एचिव करने हो मतलब मतलब तिमी एप्लाई कर पर्ने यूआई रूएक्स में ताकि बिजनेस को गोल अज हम एचिव होना पुगोस् अस पच्चीस यूजर को लाइफ स्टाइल कसरी यो प्रोडक्ट बा प्रोडक्ट हम वेबसाइट एप सफ्टवेयर जे सुक कसरी यूजर को लाइफ स्टाइल एलिब्रेट कर सकता भाई सब कुछ प्रोडक्ट डिजाइनर ने माइंड में लीएर हिड़ी रहा हाई अब हमीस होता यूआई यूएक्स डिजाइनर सीनियर यूआई यूएक्स डिजाइनर ते पीछे प्रोडक्ट डिजाइनर सीनियर प्रो प्रोडक्ट डिजाइनर है प्रिंसिपल प्रोडक्ट डिजाइनर यो छुट्टे पद हो तो एटा पी अर्क अर्क पी अर्क स्टेप वाइज जाने आज को दस वर्ष पीछे तुम्हें प्रिंसिपल प्रोडक्ट डिजाइनर हो तुम्हें डिजाइन डिजाइन लीड हो है तो सब कुछ हो सब टर्म डिफ्रेंट टर्म सीमिलर तर रोल चाहिए डिफ्रेंट हो लाइक कस्तो हाई पोस्ट में गई लोअर पोस्ट को इवालुएट करने हेने तो सब कुछ होता प्रोडक्ट डिजाइन भाई टर्म हो तुम यूआई यूएक्स डिजाइनर भैस भोलि दिन में के बन तर कस सो मैं यूआई सीनियर यूआई यूएक्स डिजाइनर ते पीछे प्रोडक्ट डिजाइनर ते पीछे डिजाइन लीड के होता मैं एक्सप्लोर करते जा स्किल बनाते जाँचु अभी मैं सब ग्रैप करते जाँचु भाई कुछ तिमी भन्न सकूप हाई अब रोल्स डिस्ट्रीब्यूशन हाई एट कंपनी को हाई इसमें कंपनी में मार्केटिंग हो डाटा एनालिस्ट एनालिस्ट होना राइटर्स रिसोर्सर्स कंटेन्ट स्ट्रैटेजिस्ट होना अ प्रडक्ट मैनेजर हो डिजाइनर हो रहा इंजीनियर होगा तो प्रडक्ट मैनेजर इंजीनियर और डिजाइनर कोलाबरेट भर काम कर हाई अब यह रिसोर्सर्स यहाँ जो हम डिजाइनर में रिसर्च तो कर रिसोर्सर्स भाला कस्तो रिसर्च होने कोई कंपनी में अरुण कुछ रिसर्च करने है मार्केट को फिजिबिलिटी है अरुण कुछ रिसर्च करने अभी इंसाइट्स लिया हमला दिने अथवा इंजीनियर दिने इंजीनियर ने तो हमला दिने हो तो सब कुछ हमें इसी ला सपोज रोल्स डिस्ट्रिब्यूट कर कंपनी में जहाँ ये तीनजा अलग मिले है अलग सिंक कर काम कर अब हम आँच स्कोप अफ यूआई एक्स डिजाइन है अथवा प्रोडक्ट डिजाइन है कस्तो को कंटेक्स में पैला के होंगे पैला को केस भन्ना लाइक कोरोना अगड़ी को केस लिख् मैं हाई के होंगे अथवा अगड़ी भी मानेहर सफ्टवेयर बनाथे अथवा 
प्रोडक्ट बनाउँथे वेबसाइट बनाउँथे एप्लिकेशन बनाउँथे उनीहरुलाई एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स भनेको आँखाको लागि प्लीजिङ ब्यूटीफुल हैन अ त्यसको मतलब हुँदैन थियो एउटा प्रोडक्ट बनाइदिम फाल्दिम मार्केटमा त्यसपछि त्यसलाई सुधार्दै जाउँला भन्ने हुन्छ के तर अहिले के छ अहिले त तिम्रो एकदमै प्रोडक्ट नै प्रोडक्ट छ हैन सपोज मैले इकमर्स प्रोडक्ट फाल्न पर्यो भने मैले र्यान्डमली इकमर्स प्रोडक्ट फाल्दिर र्यान्डम डिजाइनमा फाल्दिर त हुँदैन मैले त्यसमा स्टडी गरेर वेल स्टडी गरेर त्यसमा के मिलेको छैन के मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो सबै कुराहरु गरेर बल्ल न अगाडि बढेपछि प्रोडक्ट बनाएपछि बल्ल न मेरो प्रोडक्ट सेल हुन्छ अहिलेको टाइममा पहिला त त्यस्तो हुन्थेन पहिला त थोरै चीजहरु थियो एउटा प्रोडक्ट फाल्दिने युजर ल्याउँदै गर्ने त्यसपछि काम गर्दै गर्ने भन्ने हुन्थ्यो अहिले त त्यस्तो छैन हैन अनि पहिला के हुन्थ्यो नो डिजाइन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरुले डिजाइन भन्यो ए डिजाइन पनि कसले इन्भेस्ट गर्ने कुरो हो त हैन डिजाइनमा त इन्भेस्टै गर्नु पर्दैन डिजाइन भन्ने कुरा चाहिँदै चाहिँदैन भन्ने कुराहरु हुन्थ्यो हैन तर अब चाहिँ के भएको छ त त्यो म पछि भन्छु है पहिला के हुन्थ्यो क्लाइन्टहरुसँग के हुन्थ्यो भने डिजिटल अवेयरनेसको ल्याकिङ हुन्थ्यो सपोज मैले प्रोडक्ट बनाइरहेको छु मेरो युजरहरुलाई चाहिँ डिजिटली अवेयरनेस चाहिँ हुन्छ नन के उनीहरु हैन उनीहरुसँग एकदम अवेयरनेस उनीहरुको एकदम कम थियो उनीहरु एकदम डिजिटली एकदम विक थिए के त्यो भएको कारणले चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो डिजाइनलाई खासै मतलब दिदैन थियो तर अहिले के छ अहिले तिम्रो सानो प्रोडक्ट बनाउनको लागि पनि हैन फुल डिजाइन प्रोसेस युज गर्छ है त्यसपछि ठुलठुलो कम्पनी होस् या सानो कम्पनी होस् डिजाइनमा इन्भेस्ट गर्न थालेको छ रिसर्चमा इन्भेस्ट गर्न लागेको छ हैन किन रिसर्च र डिजाइनमा इन्भेस्ट गर्न लागेको छ त भन्देखि चाहिँ यसले चाहिँ किन गर्न थाले त है पहिला यस्तो थियो अहिले किन यस्तो भयो त भन्देखि अहिले युजरहरुको पनि थट प्रोसेस बढेको छ युजरहरुको अवेयरनेस पनि बढेको छ हैन अहिले एउटा सफ्टवेयर बनाएर केही वर्षपछि फेरि त्यसैमा काम गर्ने फेरि लङ टर्म सम्म त्यसैमा काम गर्ने हो नि त त्यो धेरै एक्टिभ हुँदै जान्छ र धेरै पैसा खर्च हुँदै जान्छ के एकैचोटी खर्च हुनु र बिस्तारै 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 लङ टाइम सम्म खर्च हुनुमा त बिस्तारै बिस्तारै त्यो जुन लङ टाइम सम्म खर्च भइरहेको छ नि कम्पनीहरुको त्यसमा त धेरै खर्च भयो नि त त्यो भएको कारणले कम्पनीहरुले के गर्छ सर्टेन स्यालरी दिएर एक दुई तीन जना चार जना अथवा सानो टिम चाहिँ एउटा डिजाइनको चाहिँ नेपालमा पनि हायर गरिरहेको छन् है अनि त्यसपछि अहिलेको टाइममा लाइक कोरोना पछि अथवा हुन्छ नि रिसेन्टली तिमी हामी अलि बुझ्न थालेपछि हामीले के भएको छौँ त डिजिटली हामी एकदम ग्रो भएका छौँ हैन हामीले एकदम डिजिटली चाहिँ हामीहरु आफूले आफूलाई डेभलप गरेका छौँ हैन त्यो भएको कारणले चाहिँ डिजिटली सबैजना एकदम के रे भिज्न थालेको छ हैन डिजिटली राम्रो भयो भने मात्र त्यो प्रोडक्ट राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा साइकोलोजी बसिसकेको छ त्यो भएको कारणले हामीले युआई युएक्स को स्कोपहरु पनि राम्रोसँग देख्न सक्छौ अनि अहिलेको टाइममा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मोर रिमोट वर्क्स भएको कारणले है तिमीहरुले स्किल छ तिमीहरुसँग एउटा राम्रो पोर्टफोलियो छ तिमीहरुले राम्रो सिभी बनायौ भने तिमीहरुले के गर्न सक्छौ त भन्दाखि रिमोट वर्कहरु अप्लाई गर्न सक्छौ है म पनि रिमोटली नै काम गरिरहेको छु हैन म यो भन्दा अगाडि एउटा के रे सिंगापुर बेस्ड कम्पनीमा काम गर्थे हैन म अहिले चाहिँ म एउटा पोर्चुगल बेस्ड कम्पनीमा काम गर्छु मेरो वर्किंग आवर 2 पीएम टु 9 पीएम हो त्यो भएको कारणले मैले तिमीहरुलाई 8:30 बजे देखि पढाइरहेको छु अहिलेको टाइममा नभए 8:00 बजे देखि टाइम थियो हैन कोकोले ग्रुपमा सोधिरहेको थियो हो त्यो भएको कारणले चाहिँ रिमोट वर्कहरु धेरै भएको कारणले हामीहरुले धेरै कामहरु पनि पाउन सक्ने अहिले बनिरहेको छ नेपालमै नभए पनि हामी नेपाल बसीबसी विदेशी कामहरु पनि गर्न सक्ने सक्ने भएका छौ त्यो भएको कारणले आजभोलि स्कोप पनि यसमा हाइ छ है अब के छ स्लाइड ल अब केही छ यतिमा भन्नु पर्ने केही छ भने भनिहाल है